divorcio. Luego teníamos otro divorcio que es, bueno, lo de, lo de Cataluña es increíble. Eh, o sea, es decir, a ver, quienes mandan ahí no se han puesto a pensar lo que nos llevó a la reflexión de Televisa de Poderoso Caballeros Don Dinero, ¿Qué van a, ¿Van a acabar siendo Estado Libre Asociado de Inglaterra o qué pretenden bueno, ser? ¿Van a construir a otra ver, Disneylandia ahí es, para vivir? ¿Qué van a un, hacer? Es un caso más del nacionalismo imbécil ¿Sí? que está imperando en el mundo entero. Sí, es exacto. lo mismo que la estupidez mayúscula del Brexit de, de, de Gran Bretaña diciendo me quiero salir de la Unión Europea porque... Pues porque... Pues porque pues yo soy más chido yo solo, imbecilidad tremenda, la misma imbecilidad de Donald Trump diciendo que no quiere un tratado de libre comercio y que no quiere formar parte de... De, de, de un grupo, de un bloque económico. De un bloque económico. Diciendo que además no, diciendo, nosotros hemos abusado de ellos. Ándale, no, ay, además, cuando se salió de... ¿Cómo se llama esto? ¿Los acuerdos de París? Pa claro. Ah, que diciendo, dijo, yo trabajo para la gente de Pittsburgh, no para la de París. No, no, este, bueno. Y esto... Es nacionalismo del más ramplón Oye, y del más imbécil por, pal, por parte de una gran un, un, por parte de una gran cantidad de catalanes. Pero importante el discurso. Así de nosotros somos nosotros y, y, y somos más chidos porque no sé qué. Oye, y usualmente en todos los casos va acompañado de un discurso de vamos a recuperar la grandeza que teníamos claro. que, que tampoco exista es una ilusión pero en Inglaterra eso, que también, es una ¿no? potencia también resintió lo, 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 sus decisiones ¿no? ahora, bueno. ahora no. Cataluña por, o sea, espérate, no. espérate no no pero si la barra de la grandeza de Cataluña Ay, y, y, y de, vamos a recuperar make America great again exacto hagamos que... Cataluña nuevamente grand este Let's make Great Britain great again. Y bueno, Exacto. misma idiotez. Si pueden ver las imágenes en los noticieros del Parlamento Catalán que aprueba la resolución de independencia de Cataluña, ahí están todos. Y sí, una fiesta popular, rete bonita. Pero van a ver después sí. lo que va a ocurrir. Es no, decir, bueno, se puede, se puede armar hasta una guerra civil. Bueno, Ahora, el presidente digo, español, Mariano Rajoy, dijo esto está fuera del Estado de Derecho. Es decir. Sí existe un marco jurídico, sí. señores. No se trata de, ay, 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 y se acabó. Me no. Voy. O sea, Pero... esas son decisiones. Miren, la gente muy ignorante, en muchas ocasiones, toma decisiones abruptas. Porque es ignorante y no sabe las consecuencias que puede tener su acción. Uh -huh. Es decir, y después cuando toman conciencia porque algo les pasó muy espantoso, porque perdieron el trabajo, perdieron, es que no pensé. No, Entonces, ¿verdad? los que mandan ahí... Están llevando a su gente al matadero, perdón. Sí. Y, bueno, sí, Inglaterra, Inglaterra, uh -huh. acabó siendo una decisión de los que no tenían nada que hacer uh -huh. y los viejillos fueron a votar. Claro. Y los, los jóvenes no votaron. Y después ya estaban de muy enojados. Es, los viejos decidieron el futuro de las nuevas generaciones y de los jóvenes. Aquí ese divorcio va a haber problemas, ¿eh? Porque el de Emilio es un divorcio, digamos... De mutuo acuerdo. Pensando eh, en que todo va a mejorar. En pensando que, ¿no? en que todo va a mejorar. Él, él se va a ver fútbol, los demás se ponen a trabajar, bueno, etcétera, ¿no? <risa> Pero aquí es un divorcio sangriento. Pues y luego sí. el tercer